מרחק בלימה. אז בואו לדמיין מצב כזה, שמשאית למשל נוסע בכביש, נהג מגלה איזשהו מקסום, מה קורה? הוא צריך לעצור מה הוא עושה, לוחץ לבלמים, ומה קורה? אנחנו רואים שמכנית משאית עוצר. זהו. מה אנחנו יכולים להגיד? שבסוף התנועה המהירות אפס. מהירות אפס. זאת אומרת, גו מאית זה שלב הראשון, A פחות מ-0 יהיה שעתה, ומהירות בסוף, B and, נגיד, זה 0. זהו, זה מה שאנחנו צריכים להבין. נו, עכשיו בעיה. בעיה היא, שימו לב, בעיה היא, ככה. מכנית הראשונה, אה, יש שתי מכניות, אז אני מצייר, זה כיוון של ציר ה-X, זה מכנית הראשונה, מכנית הראשונה. ברגע שאנחנו לוחצים לסטופר, זאת אומרת בזמן t0 ששווה ל-0, למכנית הראשונה, הנה זה מכנית הראשונה, יש מהירות p4 גדולה יותר מהמהירות מכנית השנייה. זה מכנית השנייה. ומה אנחנו רואים? שמהירות של מכנית הראשונה פי 4 גדולה יותר. אז אני אסמן פה 4, לא, פה אני מסמן V, זה מהירות, ופה 4V. כי למכנית הראשונה מהירות פי 4 גדולה יותר ממהירות של מכנית השנייה. באותו רגע שתי מכניות מתחילים לעצור, זאת אומרת נהגים בח על הדוושה של בלימה והם מתחילים לעצור. Okay. אבל מה אנחנו יודעים? שתאוצה של מכנית הראשונה פי שתיים קטנה יותר לעומת התאוצה של מכנית השנייה. Aha. זאת אומרת, אם פה פי שתיים קטנה יותר, אז זה פה פי שתיים גדולה יותר. אהה. אם אני מסמן תאוצה של מכנית הראשונה דרך עוד A, אז זה פה יהיה 2A. כי פה פי שתיים קטן יותר, אז זה כמובן שפה פי שתיים תאוצה גדולה יותר. זה מה שקורה. עכשיו. V and O, 0, V and O, 0. ואנחנו צריכים לדעת את המרחקים. Delta X1, מרחק הבלימה של מכנית הראשונה, Delta X2, מרחק הבלימה של מכנית השנייה, ומה אנחנו צריכים למצוא בבעיה? יחס Delta X1 ל-Delta X2. אוקיי? נו, מתחילים לחשוב מה זה דלתא x1. Aha. יש פה מהירות התחלתית ומהירות סופית ששווה ל-0, ויש תאוצות. אהה, זאת אומרת, באופן כללי, מה אני יכול לרשום? v and בשנייה, פחות מהירות התחלתית של מכנית הראשונה זה 4 v. בריבוע חלקי 2a. הנה, תאוצה פה היא. מה קורה בדלתא x2? אבל 
שכחתי פה להוסיף פה מינוס, למה מינוס? בגלל שיש האטה, הוא מקטין את המהירות כדי שלעצור v end של מכנית ראשונה זה השנייה בריבוע, פחות מה המהירות v בשנייה חלקי מינוס 2, ומה התוצאה? 2 מי. בקיצור, מה מקבלים? פה 0, כגוף נעצר. גם כן פה 0, גוף נעצר. מינוס מינוס נותן פלוס, 4 בריבוע 16 v בשנייה, חלקי 2 מי. זה מרחק הבלימה של המכנית הראשונה. מה מרחק הבלימה של המכנית השנייה? זה v בריבוע חלקי 4a. וזהו, אז מה אנחנו צריכים לעשות? לחלק זה לזה. 16 v בשנייה חלקי 2a, פה v בשנייה ופה 4a. נו, no, v בשנייה, v בשנייה, a, a, 2, פה 2, ומה בסופו של דבר מקבלים? 30. ושתיים. מסקנה הכללית שמכנית הראשונה עוברת מרחק פי שלושים ושתיים גדולה יותר לעומת המרחק הבלימה של מכנית השנייה. זאת אומרת, מכנית השנייה עוצרת יותר מהר. זהו. אה. זאת אומרת, מהירות התחלתי קובע המון דברים, אה? אסור לנסוק במהירויות מפזות, אסור, כי המרחק הבלימה מאוד מאוד גדול. אי אפשר לעצור צ'יק צ'אק, כן, לוחצים לבלמים ועצרים מיד, ממש לא, זה תלוי מהמהירות שהיה. צריך לחשוב בזמן של נהיגה. זהו, תודה רבה, כל טוב, להתראות.